ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் தான் உங்க துர்கா காந்தி ரித்திகா சோபிகா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிலாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு சோபிகாவோட பர்த்டேவும் நல்லபடியாக முடிஞ்சது அப்புறமா சோபிகாவுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட்டும் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம் சரி ஓகே கரெக்டாக பர்த்டே டைம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட்டும் கொடுத்தாச்சு நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க என்னக்கா கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க கரெக்டாக கிஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிருச்சு நாங்கள் கிஃப்டே பார்க்கல என்ன கிஃப்ட்டு என்ன கிஃப்ட்டுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்கு யாருக்கும் நான் பதில் சொல்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ நான் பதில் சொல்கிறேன் என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நான் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு தான் வாங்கணும் அது எவ்வளோ பவுன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க நாங்கள் வந்து ஒரு பவுன் எடுக்கலாம்னு சொல்லி போயிட்டு மூணு பவுன் எடுத்துட்டோம் அது என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாப்பாவுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் பாப்பா கொடுத்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக சோபிகா பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு டெடி பேர் வாங்கி கொடுத்துருந்தாவே சோபிகா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருப்பா அவளுக்கு கோல்டுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை எதுக்கு கோல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதில் வந்து சொல்லியிருப்பா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பாப்பாவுக்கு வந்து கோல்டுங்கிறது பிடிக்கல அம்மா எனக்கு எதுக்குமா கோல்டு எனக்கு வேறு கிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா வேறு கிஃப்ட் வந்து நம்ம இனிமே வாங்கி தர தான் போகிறோம் ஆனால் கோல்டு எதுக்காக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கோல்டு பெருசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நாங்கள் இன்னும் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணலை சரி ஓகே பாப்பாவுக்கு வந்து இப்போ பத்து வயசு முடிஞ்சு பதினொன்று வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து அவங்க பர்த்டேவுக்கும் அவங்களுக்கு வர நல்லது எல்லாத்துக்குமே கோல்டாகவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோல்டு எடுத்தது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் ட்ரெஸ் எடுப்போம் இப்போ பதினோரு பர்த் பதினொன்றாவது பர்த்டேவா ஒரு பதினோரு கிஃப்ட் வாங்குவோம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக வந்து கோல்டுக்கு மரியாச்சு இனிமேல் பாப்பாங்களுக்கு எந்த ஒரு இது வந்தாலும் கோல்டு எங்கனால முடிஞ்சது ஒரு கிராமாச்சும் நாங்கள் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் பெருசாக முடியல இப்போ இருந்துச்சு எடுத்துட்டோம் இதுக்கு மேலே முடியல அப்போ வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கிராம் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது இனிமே பாப்பாங்களுக்கு வந்து கோல்டு தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வாங்கி வைக்க போகிறேன் மேபி நாளைக்கு வந்து அவங்க ஏதாவது படிக்கிறப்ப அமௌண்ட்டு பத்தலை அப்படின்னா நம்ம அந்த கோல்டை வந்து சேல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு படிப்பு ஒர்க்கு தான் அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஷோபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோபி ரித்திகா ரெண்டு பேருக்கும் எடுத்துருக்கு ஏன்னா சரி ரெண்டு பேருக்கும் எடுக்கிறோன்னு ஆயிடுச்சு சரி எதுக்காக நம்ம வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சேன் ஷோபி பர்த்டேக்கு வந்து ஒன்று எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரித்திகா பர்த்டேக்கு வந்து ஒரு செயின் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தோம் ஆனால் நாங்கள் எப்பயுமே ஒரு சின்னதாக ஒரு பொருள் வாங்கினா கூட ரெண்டு பேருக்கும் ஜோடியாக தான் வாங்குவோமா ஒருத்தரை வந்து விட்டதே இல்லை இப்போயும் அதே மாதிரி கோல்டுலேயும் அதே மாதிரி ஆகிப்போச்சு இங்கேருந்து போகிற வரைக்கும் நானும் சுருதி சுருதி வீட்டுக்கார் எங்கள் வீட்டுக்கார் தன் வந்து நாங்கள் அஞ்சு பேர் போகிறோம் போகிற வரைக்கும் சுருதி சோபிக்கு வந்து ஒரு ஒரு பவுனில் செயின் எடுக்கலாம் முன்னப்பின்னா கூட ஒரு ஒன்றரை பவுனுக்குள்ளே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணிட்டு போனோம் அப்புறம் அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவு ஒன்றரை பவுன் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அப்புறம் என்னோடய வளையல் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு தான் வந்து ரித்திகா கெடுத்தேன் ஏன்னா அவ்வளோ காசு நம்ம கிட்ட இல்லை என்னோடய வளையல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பவுன் ரெண்டு பவுன் வந்து போட்டாச்சு போட்டுட்டு நாங்கள் ஒரு பவுனுக்கு அமௌண்ட்டு கொடுத்தோம் மொத்தமாக ரெண்டரை பவுன் மூணு மொத்தமாக மூணு பவுன் ஒரு கிராம் எக்ஸ்ட்ரான்னு நினைக்கிறேன் மூணு பவுன் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துருக்கு ஏன் வளையலை போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வளையல் வந்து இப்போ ரொம்ப எல்லாம் நொடுங்கிருச்சு அதை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கும் எல்லாம் நொடுங்கிருச்சா அது நான் சும்மாவே தான் வச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால சரி ஓகே நம்ம சைனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் கழுத்துல போட்டுக்கோங்க ஒருத்தர் கழுத்துல இருக்கும் ஒருத்தர் கழுத்து இல்லாமல் இருந்தால் பொக்குன்னு போயிடுவா ரித்திகாவ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வலுதுருப்பா அந்த இடத்துல அதனால பொக்குன்னு போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம வளையல் தானே நம்ம அடுத்தது எடுத்துக்கலாம் திரும்ப நம்ம இப்போ சீட்டு போட்டிருக்கோம் சீட் அமௌண்ட் வர்றப்ப நம்ம வளையல் எடுத்துக்கலாம்
ரெண்டு பேருக்குமே செயின் எடுத்தாச்சு வளையல் போடுறப்ப கொஞ்சம் கூட கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் பாப்பா அவங்களோட ஹாப்பினஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த கஷ்டம் எனக்கு போயிடுச்சு ஆனால் வளையல் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு நம்ம கையில் இருக்கிற வளையலை போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் சொல்லுங்க பாருங்கள் எங்கள் வளையலே இல்லை எங்கள் எங்கள் கையில் வளையலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்துட்டு ரெண்டு பவுனில் உனக்கு அஞ்சு பவுனில் வளையல் எடுத்துறேன் அடுத்தது எடுத்துக்கலாம் கவலைப்படாத அப்படின்னாரு அப்பயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பாப்பாங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு போட்டு அவங்க மாற்றி மாற்றி எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு ஹாப்பி ஆனதுக்கப்புறம் சே சூப்பராக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லைன்னா பிள்ளை பொக்குன்னு போயிருக்கோம் ரித்திகான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மனசு ஆறுதல் பட்டிட்டேன் எனக்கு அது பெரிய விஷயமா தெரியல இப்போ வளையல் இல்லை அப்படிங்கிறது பெருசாக தெரில ஏன்னா நான் இப்போ கோல்டு வளையல் போட மாட்டேன் அதை கழட்டி வச்சுட்டு ஏன்னா அது நொடுங்கிருச்சு கழட்டி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கவரிங்கில் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதை தான் போட்டிருப்பேன் இப்பயும் அதை தான் நான் போடப்போ எங்கள் சித்தி வந்து வளையல் கையில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்ணாடி வளையல் வந்து போட்டு விட்டாங்க அப்புறம் சரி ஓகே இந்த செயினோட மாடல் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஆ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரித்திகாவுக்கு எடுத்த செயின் சினிமாட்டிக்ல இருக்க ஒரு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே ரித்திகாவுக்கு எடுத்த செயின் இதுதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட கழுத்தில் இருக்கிற அதே மாடல் தான் ஏன்னா இந்த மாடல் தான் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா முடியெலாம் மாட்ட மாட்டேங்குது குத்த மாட்டேங்குது அவர் மாதிரி நைஸாக இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு பேர் மாடலோட பேர் எனக்கு தெரியாது இது இதில் வந்து பீட் பீட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் இதில் ஒரு இந்த லைன் ஒன்று இருக்குது என்னான்னு தெரியல மொத்தத்தில் இந்த மாடல் தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை பவுன் ஒன்றரை பவுன் எடுத்தோம் இது வந்து ரித்திகாவோட மாடல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சோபி எங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பேன் இருந்தாலும் க்ளோஸ்அப் ஷார்ட் காமிக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்காதா எங்கள் சித்தி வீட்டில் வந்து வெளிச்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அதனால் இப்போ நம்ம இங்கே வீடியோ எடுக்கிற வீடுனா கொஞ்சம் நல்லா வச்சுருப்போம்ல அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் கம்மி தான் இது வேறு திரும்பிக்குது ஒரே ஒரு நிமிஷம் காமிக்கிறேன் ஓகே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோபிக்கு எடுத்த மாடல் அதே சேம் பார்த்தீங்களா இப்படியே தான் அது எனக்கு போட தெரியல இன்னொரு லாக் மாதிரி நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நிற்கும் அழகா நிற்க மாட்டேங்குது இது வந்து சோபிக்கு எடுத்த மாடல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லைன் வரும் இங்கே வந்து இங்கே பீட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கேயும் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் இந்த மாதிரி அதே மாடல் தான் ரித்திகாவுக்கு அங்கே எல்லா இடத்துலையும் இந்த பீட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒன்றரை பவுன் தான் ஒன்றரை பவுனும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு செயின் ஒன்றா காமிக்கிறேன் அப்போ தான் நீங்கள் எது நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிடுங்க அப்போ எல்லாம் இப்போ கூட போயிடும் இங்கே வருங்க இதுதான் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறது இதான் எடுத்துருக்கோம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நான் தமிழ்நெல்லுக்கு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஃபைனலாக எடுத்த நம்ம எடுத்த மூணு பவுனு இதில் ஒரு பவுன் அமௌண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து போட்டோம் அப்புறம் என்னோடய வளையல் வந்து ரெண்டு பவுன் இருந்துச்சு ரெண்டு பவுனும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதெல்லாம் போக நாங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தோம் இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த கோல்டு வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரேட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லலிதாவில் தான் எடுத்தோம் வழக்கம் போல் இங்கே நாங்கள் இரு எடுத்துருக்கலான்னு தான் இருந்தோம் எடுக்கலான்னு தான் பார்த்தோம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் அந்த டைம் வந்து சம்பளம் வரவே இல்லை அதனால் என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப கரெக்டாக சரி ஓகே எங்கள் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து சேலம் ராசிபுரத்துலேருந்து சேலம் கார் வாடகைக்கு பேசி சேலத்தில் போய் நாங்கள் வந்து லலிதாவில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் லலிதாவுக்கு நாங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது பிடிக்கும்ல அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து லலிதா தான் செட் ஆகுது எதனால் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஒரே கிராம் தான் நட்டுக்குது ஓகே ஓகே கோல்டு செயின் ஆ பாப்பாவோடது இப்போ பெரிய பாப்பாவதும் பன்னெண்டு கிராம் தான் சின்ன பாப்பாவதும் பன்னெண்டு கிராம் ரெண்டும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு கிராம் தான் ஜிஎஸ்டி அந்த டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் சேர்த்தது போக மொத்தமாக நம்ம எத்தனை மொத்தம் எத்தனை கிராம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கிராம் பன்னெண்டு பன்னெண்டுனா இருபத்தி நாலு கிராம் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் மொத்த அமௌண்டு இங்கே காணும் மொத்த அமௌண்ட்டே காணும் ஒரு
ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி ஐயோ தப்பா சொல்றேண்ணா அவ்வளோ கம்மிக்கெல்லாம் கிடைக்காது ஓ நம்ம கோல்டு ஆ கரெக்ட் 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 கரெக்டு சாரி சாரி நான் இந்த ஓல்டு கோல்டையும் போட்டோம் இல்லைங்களா அதை மறந்துட்டேன் என்னோட வளையல் வந்து ஓல்டு கோல்டு என்னோட வளையல் வந்து பதினாறு கிராம் இருந்துச்சு ரெண்டு பவுண்ட் இருந்தது என்னோடது எவ்வளோக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு வந்து என்னோட வளையல வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நான் கணக்கு போட்டேன் எனக்கு தான் புரியல கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டேன் இப்போ பாப்பாங்களோட ரெண்டு செயினும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ரெண்டு லட்சம் ரூபா ரெண்டு லட்சம் ரூபா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன முன்ன தான் பின்னாடிலாம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் ரெண்டு லட்சம் ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா வச்சுக்கோங்களால ரெண்டு லட்சம் ரூபா என்னோட என்னோட வளையல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கு இருந்துச்சு பாப்பாங்களோட புது செயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு வந்து மொத்த டோட்டல் அமௌண்டு அப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆட் நம்ம வந்து கழிச்சுட்டு பழைய கோல்டை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா வந்து நாங்கள் கையிலே வந்து கொடுத்தோம் மொத்தமாக மூணு பவுனுக்கு ரெண்டு பவுன் வளையிலும் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாவும் நாங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு பாப்பாங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த மூணு பவுன் செயின் எடுத்தோம் அப்போ ஒரு பவுனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் ரூபா பன்னெண்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து ஒன்றரை பவுன் வந்து நாங்கள் எடுத்தோம் அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபா ஒன்றரை பவுன் ரெண்டு பவுன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபா மூணு பவுன் வந்து ரெண்டு லட்சத்துக்கு எடுத்தோம் ரெண்டு லட்சத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா கழிஞ்சதுன்னா வச்சு எண்பதாயிரம் ரூபா எண்பதாயிரம் ரூபா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலிருந்து கொடுத்தோம் இவ்வளோதான் வேல்யூ நான் கொஞ்சம் தெரியாமல் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டேன் என்னடா மூன்றரை லட்சம் நாலு லட்சம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கணக்கு போட்டு வச்சுருந்தனால கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு மொத்தமாக நம்ம கையிலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து கையிலேருந்து நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அவருக்கு சம்பளம் வந்துச்சு சம்பளம் காசு அப்படியே போயிட்டு பாப்பாங்களுக்கு அவங்க வந்து ஃபைனலாக கோல்டு எடுத்தாச்சு பாப்பாங்களுக்கு எடுத்து முதல் கோல்டு இது தான் பாப்பாங்களுக்குன்னு கோல்டு நாங்கள் தனியாக இது வரைக்கும் எடுத்ததே இல்லை நான் என்கிட்ட இருக்கிறது பாப்பாங்களுக்கு தான் இருந்தாலும் பாப்பாங்களுக்குன்னு எடுப்போம்ல அது இப்போ வந்து ரெண்டு செயின் எடுத்தாச்சு எனக்கு என்ன ஒரு ஆசைனா ஒரு ரெண்டு செயினு அப்புறமா பிரேஸ்லைட்டு பாப்பாங்களை பிரேஸ்லைட்டோ வளையலோ ஏதோ ஒன்று எப்படி வளையல் போட மாட்டாங்க பிரேஸ்லைட் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ஒன்றரை ஒன்றரை பவுண்டில் வந்து பிரேஸ்லைட்டு அப்புறம் கம்மல் ஒரு அரை அரை பவுண்டில் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எடுத்துட்டோம்னா இப்போதைக்கு காலேஜ் போகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு போதும் அது வந்து அவங்களுக்கு டெய்லி யூஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் பல்க் பல்காக எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ எடுக்க போகிறோன்னு தெரில மனசில் தோன்றுறது நாங்கள் நினைக்கிறது உங்கள்கிட்டையும் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம் அதுபடி அவ்வளோதான் ஒரு வழியாக பாப்பாங்களுக்கு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஒரு செயின் எடுத்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நாங்கள் எடுத்த செயின் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா எப்படி இருக்கு என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம சொல்லுங்க கண்டிப்பா கோல்டு எடுத்ததுக்கு நீங்க வந்து எல்லாருமே ஓகேக்கா சூப்பர் இருந்தா சொல்லுவீங்க எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் நம்ம தேவையில்லாம செலவு பண்றதுக்கு கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது எவ்வளவு நல்ல விஷயம்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதனால அதை நாங்களும் பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனிமே அடுத்தடுத்து ஒரு நல்ல நல்ல வீடியோ போடுறேன் பாருங்கிருக்கா <laughs> சொல்லிக்கோ <laughs> 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 அதுதான் ஒரு பால் மாதிரி வரும் இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை பவுனு ஒன்றரை பவுனு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நல்லா திடமாக தான் இருக்குது ரெகுலர் யூஸ் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம ரெகுலர் யூஸ் பாப்பாங்களுக்கு பண்ண போகிறதும் இல்லை ஏமா அதனால் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு சோபிகா பர்த்டேக்கு வந்து இந்த செயினை வந்து நாங்கள் எடுத்துட்டோம் ஆ சோபிகா பர்த்டேக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க ட்ரெஸ் எடுக்கணுட்டு ஆ ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறப்ப எப்படி ரித்திகாவுக்கும் ட்ரெஸ் எடுப்போமோ அதே மாதிரி சோபிகாக்கு கோல்டு வாங்க போயிட்டு ரித்திகாக்கு கோல்டு எடுத்துட்டோம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை பவுன் சோபிது ஒன்றரை பவுன் தான்
என் தெரி ஏன் உனக்கு ஒரு பவுன் ஒத்து ஒத்துக்க மாட்டியா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரித்திகாவோட மாடல் ரித்திகாவுக்கு சேம் மாடல் தான் இந்த லைன் வர மாதிரி தான் ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் வச்ச மாதிரி பால் வச்ச மாதிரி இது வந்து ரித்திகா கெடுத்தோம் இது வந்து ஒன்றரை பவுன் இது ஒன்றரை பவுன் இது ஒன்றரை பவுன் ஆக மொத்தத்துல மூணு பவுன் வந்து நம்ம சோபிகா பர்த்டேக்கும் சேர்த்து ரித்திகா கெடுத்தாச்சு அப்ப ரித்திகா பர்த்டேக்கு என்ன எடுக்கிறோமோ அதுதான் சோபிகாவுக்கு பொம்மை பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு டாடி தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க என்னம்மா என்ன சொல்ல சரி இப்ப முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பெரிய பிள்ளானதுக்கு அப்புறம் நாங்க வாங்கி தரோம் சரியா இப்ப அப்பா அம்மா நல்லா முடிஞ்சது இவ்வளவுதான் சரி ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா டைமண்ட் வாங்கிடலாமா சரி உண்டியல் காசு நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் டைமண்ட் தான் அப்ப நீங்க சேர்த்து வைங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் உண்டியல் காசு சேர்த்துனா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சேர்த்துனா சேர்த்துலாம் வராது என்னைக்கு உங்க உண்டியில இருந்து காசு எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் முன்னோரு டைம் இப்பெல்லாம் அப்பா எடுக்கிறது இல்லை இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பா என்னைக்காவது எடுத்திருக்காரா அந்த வீட்டுல இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால எடுத்தோம் சரி 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 ஓகே உனக்கு இந்த செயின் பிடிச்சிருக்கா அப்பாவுக்கு என்ன சொல்ற இந்த வீடியோல சொல்லு அப்பா பாப்பாரு யாரோட <laughs> 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 போடணும் <laughs> ரித்திகாக்கு நாங்க ஏன் இந்த மாடல் எடுக்கல மெயினானா ரித்திகா விளாண்டு இருக்கிறப்ப எங்கேயாவது பிடிச்சி இழுத்து பிச்சுட்டு வந்துருவா அதனால ரித்திகா மேல நம்பிக்கையே இல்லை இன்னொன்னு ஒரே மாதிரி எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப பாருங்க பாப்பா இது ஒண்ணு இந்த பிள்ளை ஒண்ணு என்னது ஒண்ணு மூணு பேருந்து மூணு மாடல் இருக்கா அப்ப இவங்க கழட்டி வச்சிருவாங்கன்னா மாத்தி மாத்தி போட்டுக்குவேன் இதுதான் பிளான் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி ஓகே ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாங்க எல்லாருக்கும்